14. The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ang tunay, ang totoo, ang mabuti na pagpapakilala ng Ama sa kanyang sarili ay ginawa niya sa pamamagitan ng anak. The Jesus Filter. Panginoon, salamat po dahil kami ay minamahal ninyo at patuloy na ginagabayan. Pakalinisin niyo po kami at ngayon ay bigyan ng mensaheng makakapagpalinaw ng aming isip, liwanag sa aming daan, at magiging tibay ng aming loob. Be our preacher, be our speaker, be our teacher. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. There is Jesus the way, and there is the Jesus way. Pero ano pa ang mga ibang paraan, ano pa ang mga ibang ways ng mga iba't ibang karakter sa Bible? Ano ang mangyayari kung sila ang nasunod at mga kagustuhan nila ang umiral? If the disciples would have their way, what would happen to the teaching, to the church, to the world? Iba't ibang mga halimbawa na mga ginawa, inisip ng mga disipulo na bagay sa lain, na bagay na bigyan ng liwanag at sukatin sa pamamagitan ng mga katuroan ni Jesus. Mark 10, 35-36, isang halimbawa. James and John came up to Jesus and asked, Teacher, will you do us a favor? When you come into your glory, please let one of us sit at your right side and the other at your left. So here, if the disciples would have their way, brothers James and John would grab prominence and ceremonial owner. Magpapasikat sila, pagtitigisana nila ang magkabilang tabi ni Jesus kung yun ay ipagkakaloob sa hinaharap. Sa pagpapatuloy, Mark 10, 38-40, Jesus told them, You don't really know what you're asking. Are you able to drink from the cup that I must soon drink? Or to be baptized as I must be baptized? But it isn't for me to say who will sit at my right side and at my left. This is for God to decide. Jesus rebukes them. Jesus filters their pomposity and boldness and reminds them of their lack of qualification. Sabi ni Jesus, kaya niyo bang gawin ang gagawin ko? Kaya niyo bang gawin ang nagawa ko na? Bakit niyo hinahangad na umupo sa kabilang kaliwa at kanan ko, sa kaluwalhatian? Luwalhati din ba ang nararapat sa inyo? Bagay ba sa inyo yun? Kung ang masusunod lang yung mga disipulo, pag titigisanan nila yung lugar ng karangalan at pararangalan nila ang kanilang sarili. Mark 10.41, when the ten other disciples heard this, they were angry with James and John. Nakita niyo yung mga pagiging tao lamang ng mga disipulo. May mga tinuturo, mga ginugusto sila, at mga ginagawa na talagang hindi tama at hindi kaibig-ibig at hindi nagkulang si Jesus ang pagtutuwid sa kanila. In this case, the disciples would take offense against one another and quarrel. And Jesus filters their tendencies to have conflict with His correctness and propriety. Itinutuwid ni Jesus yung mga yun. Mark 10, 42-43 But Jesus called the disciples together and said, If you want to be great, you must be the servant of all others. Huwag kayong magpaligsahan sa paghanap ng posisyon ng karangalan. Huwag kayong maging mayabang. Kung gusto niyo maging dakila, ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay ang paglilingkod sa kapwa ng buong pagpapakumbaba. To Jesus, leadership is not about seating arrangements. It's not about prominence over others, but it is about leadership and humble service. Yun ang mahalaga kay Jesus. So itinuwid niya. Pati yung nanay nitong mga disciples na ito na gustong magpasikat ay sumali pa sa kwento. Mark 20, 20-28. The mother of Jesus and of James and John came to Jesus with her two sons. She knelt down and started begging him to do something for her. 
Jesus asked her what she wanted, and she said, When you come into your kingdom, please let one of my sons sit at your right side and the other at your left. Jesus answered, Not one of you knows what you are asking. Disciples and their mothers would do that. If the disciples would have their way, they would let their mothers, their supporters, take their sides. Magkakasama pa sila ng mga kakampi. Dadami-dami ang nakakampi-kampihan. Magkakaroon ng division ang mga manan ng balataya. Taong-tao ang mga disciples. Tulad ni Moses, tulad ng mga propeta, tulad ng mga naging leader ng New Testament Church. Sila yung mga taong tulad natin. Kaya meron din silang mga pagkukulang, pagkakamali na nalaging itinutuwid ni Jesus. Jesus re rejects the request and filters their motives and method with his reason and sense of balance. Kung makakalusot ang mga gusto nila, maraming papasok na mistakes. Kaya sinasala ng Jesus filter. Isa pang halimbawa, Luke 9, 51 to 56. Jesus made up his mind to go to Jerusalem. He sent some messengers on ahead to a Samaritan village to get things ready for him. But he was on his way to Jerusalem, so the people there refused to welcome him. When the disciples James and John saw what was happening, they asked, Lord, do you want us to call down fire from heaven to destroy these people? But Jesus turned and corrected them for what they had said. Then they all went on to another village. Pupunta si Jesus para mangaral sa Samaria, pero tutuloy siya sa Jerusalem. Nung malaman ng mga Samaritan siya, ayaw siyang papasukin, ayaw siyang pakinggan, kasi ayaw nila yung gagawin niya, natutuloy siya sa Jerusalem, kasi ayaw ng mga Samaritans, ang Jerusalem at ang mga Jews. Nung madinig yun, at nalaman ng mga disipulo, sabi nila kay Jesus, magpapaulan na po ba kami ng apoy para tupukin itong mga taong ito? Nakita niyo yung silakbo ng damdamin ng mga disipulong ito na pagka sila ay tinanggihan, pagka hindi sila welcome, ipapatayin nila yung mga tao, papaulan na nila ng apoy dahil alam nilang meron na sila ngayong naging kapangyarihan na ibinahagi sa kanila ni Jesus. Pero itinuwid sila ni Jesus. Sabi niya, mali yun, hindi natin gagawin yun. Lumipat na lang tayo sa kabilang village kung saan tayo welcome. If the disciples would have their way, James and John would burn a village, would burn people, just for being unwelcoming, for being inhospitable. But Jesus rebukes them and filters their angry, destructive zeal with His gentleness and non-imposition non of Himself. Hindi naman iginigit ni Jesus yung sarili niya kung hindi siya welcome at hindi naman niya paparosahan yung mga tao dahil lang hindi siya tinanggap na mabuti. Pero yung mga disipulo, gusto na nilang paulan na lang apo yung mga tao. Mabuti na lang, hindi yung mga disipulo ang ating Panginoon, hindi sila ang ating Diyos, hindi sila ang ating tagapagligtas. Kung hindi, pag nagkamali tayo, pag nagkulang tayo, ay paparosahan tayo, paulan na tayo ng apoy. So, itinutuwid lahat yon ni Jesus. Mark 8, 31 to 33, isa pag halimbawa, he then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and after three days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. Ipinapaliwanag ng Panginoong Jesus na siya ay pupata sa Jerusalem, ipapako siya doon, mamamatay siya, magiging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan, pero naging emotional si Peter, at sabi, hindi po pwede mangyari sa inyo yan. Hindi namin papayagan at hindi nyo dapat suungin ang ganyang panganib na kayo'y mamamatay. So biglang tingin, parang napakaganda ng ideya ni Peter na hindi mamatay at mahirapan si Jesus. Pero kung siya ang nasunod, hindi eh wala tayong kaligtasan, walang naging kabayaran ng kasalanan, walang salvation. Verse 33, But, when, but then, when Jesus turned and looked at His disciples, He rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Maling, maling, mali ang ideya ni Pedro na pigilan si Jesus na pumunta sa kanyang kamatayan. Dahil hindi matutuloy ang plano ng Diyos na magkaroon ng kabayaran ng kasalanan. 
Kaya tuloy tinawag siya ni Jesus na satanas, niya satanas, umalis ka sa harap ko. Yang ipinapanukala mo, yang iniisip mo, hindi galing yan sa Diyos, galing yan sa satan- kay satanas. At hindi yan isang makajos na hangarin, makatao lang yan. Nang nging ibabaw ang pagiging tao mo lamang, kaya hindi mo nakikita yung mas mataas at mas dakilang layunin kung bakit ako kailangan mamatay. If the disciples would have their way, Peter would dispute Jesus' pronouncement and mission. And he would impose his all-to-human point of view on the mission of Jesus. At marami ng mga leaders noon hanggang ngayon, masyadong human uh, values yung umaandar sa kanilang ministry. Masyadong makatao lamang, hindi nakikita yung mas mataas, mas mabuti, mas malawak na mission ng Panginoong Jesus. Nalilimitahan ang ministry because of emotion and because of all two human frailties. Peter would override Jesusness with Peterness. Tatakpan niya ang ideya ni Jesus at ideya niya ang kanyang paiiralin. But Jesus sharply rebukes him. And Jesus filters Peter's very earthly and limited belief with his comprehensive vision. Again and again, makikita natin yung mga disciples, makikita natin yung mga alagad ni Jesus, may mga mali. May mga iginigit na mali, may mga gustong mali, may mga maling ideya, at sinasala lang ni Jesus yung mga kamalian na yon para hindi maging katuruan at para hindi maging umiiral na policy ng ministry. Luke 9, 49-50, John said, Master, referring to Jesus, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us. Don't stop him, Jesus said. Anyone who isn't against you is for you. Isa na naman pagkakamali ng mga disipulo. May nakita sa lang isang taong nagpapalayas ng masasamang espiritu na tumitira doon sa mga kawawang mga taong kanilang inaalihan. Pinigil nila. Ano karapatan mo magpalayas sa masasamang espiritu? Hindi ka naman kasama sa aming grupo. You are not one of us. Therefore, tigilan mo yan. Wala kang ganyang karapatan. At nung malaman nyo ni Jesus, sabi niya, huwag mong pigilin. Sino bang hindi lumalaban sa iyo ay kakampi mo. At kung sila ay nagpapalayas sa masamang espiritu, hindi kakampi mo sila dahil ministry natin magpalayas sa masamang espiritu. Again, yung disipulo, ang pagkakamali niya, dapat sila lamang ang authorized sa ministry. Sila lang ang tama. Yung iba, kolorum na. Sila lang ang may karapatan na gamitin ang pangalan ng Panginoon. At hanggang ngayon, marami mga ganyan mga leaders, mga preachers. Sila lang ang authorized, sila lang ang tama, lahat malina at walang karapatang mag-organize ng church, walang karapatang mag-organize ng Bible study, walang karapatang mag walang karapatang gawin ang gawain ng Panginoon, simply because hindi nila kagrupo. Noong paman, may mga ganyang mistakes na itinuwid na yan ni Jesus noon, pero patuloy at patuloy na nagtangkang mabuhay ang ganito mga pagkakamali sa paglipas ng panahon. If the disciples would have their way, the disciples would prevent others from preaching in the name of Jesus. Dapat grupo lang nila, sekta lang nila, relihiyon lang nila ang pwede. Sabi ni Jesus, don't stop them. Anyone who is not against you is for you. And if they are doing my work, though they don't belong to your group, then they are, they are your friends. They are not your enemies. But the disciples would monopolize authority and ministry. Gusto nila, sila lang may otoridad. And the disciples would disenfranchise all other believers and workers outside of their exclusive circle. Noon, hanggang ngayon, nangyayari ang mga kamalian na yan. But Jesus corrects them. And Jesus filters their separatist and exclusivist attitude with His open heart, with His inclusive policy. Mapaghiwala yung mga yon, gusto nila sila nakahiwalay ng nakahiwalay, pero ang gusto ni Jesus ang kanyang mga alagad ay magkakasundo, nagtutulong-tulungan, nagmamahalan. Pero kung matsusunod lang ang mga ibang leaders, dapat sila lang yung iba hindi na. Maging si Pablo, who was not an original apostle but had a conversion later, 
nagkaroon din siya ng mga attitude at tinuturo sa mga churches sa kanyang inorganize na labag sa ideya at mga katuroan ni Jesus. Kasi katulad din siya ni Peter, katulad din John, katulad din James, tao na may mga sariling taste, sariling attitude, sariling values that they impose on the ministry, but Jesus would always get these things corrected. Halimbawa, sa itinayo ni Pablo na Church of Corinth, mayroong mga pasaway, 1 Corinthians 5, 4-5, I am with you only in my thoughts, sabi ni Paul, dahil sumulat siya ng isang mahabang sulat at wala siya doon sa Corinth, but in the name of our Lord Jesus, I have already judged this man, yung man na isinumbong ng kanyang mga uh, membro doon, as though I were with you in person. So when you meet together and the power of the Lord is with you, I will be there too. You must then hand the man over to Satan. Sabi niya, yung isinusumbong yung tao na pasaway, makulit, pinoproblema nyo, mag-meeting-meeting kayo at ituring yung nandun ako because already, even far away, I have already judged this man according to your sumbong. Give him to Satan. Kung ano man ang kahulugan nun, yun ang nagpalakas ng loob ng maraming mana ng palataya sa maraming panahon na pagka mayroong isang kapatid, isang kasama sa church na may kakaibang ginagawa, hindi nila nagugustuhan, hindi nila makontrol, buong puso nilang ibinibigay kay Satan para mawala ng protection from the Lord, para mapahamak, para masaktan, at para masabi na lang, oh ano, di malika, parusahan ka dyan. Ito din ang nagbigay ng lakos ng loob sa maraming Kristiyanong tumigas ang puso na tikisin yung mga sa palagay nila ay sinful Christian, ungodly Christian, tikisin pag nahihirapan, tikisin pag nagdurusa, o kaya gustuhin pa nga nila na magdusa yung mga tao para matuto ng leksyon. Galing ito sa letter na ito ni Paul. Sabi ni Paul, I have already judged him. But Jesus says, judge not, so that you won't be judged. So in this case, you have to review and filter the teaching of Paul through the teaching of Jesus. At dapat wala namang lito kasi si Jesus ang anak ng Diyos, siya ang namatay para sa atin. He is Lord of Lords, King of Kings, the Word who became flesh. Therefore, ang teaching niya dapat ang pamantayan, ang sukatan ng lahat ng teaching ng mga tao sa Bible, kaysa si Moses, kaysa si Jeremiah, kaysa si Peter, kaysa si John, kay Paul. Because only Jesus is perfect. At makitang-kita natin sa dami ng halimbawa ang pagkakamali ng mga disciple na itinutuwid niya. Sa 1 Timothy 1, 19-20, sumulat din si Pablo kay Timothy na siyang nangunguna sa isang gawain, sa isang lugar. Sabi niya, some people have made a mess of their faith because they didn't listen to their consciences. Two of them are Hymenaeus and Alexander. I have given these men over to the power of Satan so they will learn not to oppose God. Again, this has emboldened many Christians throughout the ages to, to be cruel and to be unkind to those that they perceive to be sinful or less than holy. So if the disciples would have their way, Paul would hand over some men to Satan to discipline them, teach lessons on authority and obedience, and to instill fear and control over the congregation. This teaching of Paul, as we have said, has emboldened many Latter-day Church people to demonize and give to Satan many divergent fellow members. Yan ang pinanghahawakan ng ibang mga krasyano, ubod ng higpit at ubod ng lupit at nag enjoy magparusa sa mga kapwa man ng palataya na sa kanilang panukat ay mali, nagkakasala o makasalanan. But, Jesus saves people from Satan, not hands them over to Him. Ang ministry ni Jesus ay agawin, iligtas ang mga nasa kamay ni Satanas at palayain sila. Hindi yung wala na kay Satanas, ibibigay mo pa. It is a very unique idea and Jesus never taught that idea. Kaya dapat ding suriin at salain sa katuroan ni Jesus maging yung ideya na yun. Mark 3, 14-15, sa katunayan, Then Jesus chose 12 of them to be His disciples and apostles. He also wanted to send them out to preach and to force out demons. Ang isang number one ministry na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay magpalaya sa mga masasamang espiritu 
palayain ang mga tao mula sa influence ng mga masasamang espiritu, mula sa kanilang paghawak, pagkontrol, pagpaparusa. Hindi yung tao ibigay mo kay Satanas. Luke 19.10, Jesus says, The Son of Man came to look for and to save people who are lost. Not to give to Satan, those that have already been found. Ano ang paulit-ulit na tema ng ating sinisikap na maunawaan? The prophets, disciples, and post-Jesus church leaders were humans, were not perfect. Lahat ng mga teacher, leader bago dumating si Jesus, at lahat ng mga teacher, mga leader, matapos si Jesus ay bumalik sa langit, lahat sila ay taong tulad natin. May mga tama silang ginawa na dapat nating sundan at sundin, pero hindi lahat ng ginagawa nila ay perfect kasi hindi sila perfect. So dapat salain natin ang kanilang mga ideya, ang kanilang mga ginawa, ang kanilang mga asal, salain sa salaan ni Jesus. Yung papasa, yung lulusot doon, Pwede nating sundan, pwede nating gawing huwaran, pwede nating i-observe sa buhay natin. Pero yung mga katuroan, ideya, asal, gawi nila na hindi papasa sa pa, pamantayan ni Jesus ay dapat nating isa-isang tabi at hindi tayo dapat sumunod doon kung ang pagsunod doon ay magiging pagsuway sa katuroan ni Jesus. No matter how holy lives the they lived, no matter how tried, how they tried to be godly, they had mistakes. Moses had mistakes, Solomon had mistakes, David had mistakes, Abraham had mistakes, everyone. And they had ideas and ways that were un-Jesus. Thankfully, they were corrected by Jesus. Their ways filtered by Jesus. Marami at sapat ang ating mga basihan sa Old at sa New Testament na may mga ideya doon na ginawa na ni Jesus na irrelevant. Yung mga ideya na nagtuturo na sobrang pahirap sa mga tao, tinanggal na niya dahil nga pagpapalaya sa mga tao ang kanyang misyon. Kaya dapat kilalang kilala natin si Jesus, alam natin na kanyang mga katuroan para hindi tayo Sumunod-sunod sa kung kanikanino mga katuroan na kung minsan ay kabaligtaran ng katuroan ni Jesus. Do not blindly follow and promote and Jesus' verses, teachings, and ways no matter who propagates them. We must never be confused. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. He is given a name that is above every name. He is Lord of Lords, King of Kings. At kaya sa ipinadala bilang liwanag para magliwanag ang madilim. Daan kasi nabarahan at nasarahan ng daan. Si Jesus ay katotohanan dahil napakarami mga hindi katotohanan na umiral bilang katuroan. Kaya sa ipinadala ay para ituwid ang liko, itama ang mali. Kaya dapat siya ang pinagbabasihan natin ng pinaniniwalaan, ng ginagawa at ng itinuturo. The teachings of Jesus should be used to filter all other post-Jesus teachings especially those that were given in His name. Mahalagang kilalang kilala natin si Jesus at pag maraming katuroan na nasa harapan natin, alam natin kung alin ang galing sa Kanya at alin ang galing sa iba at alam natin kung paano susuriin ang mga yon. If the post-Jewish Christians, if the modern-day Pharisees would have their way, they would reimpose the law of Moses and the traditions of ancient Israel even on Jesus' believers and followers. Nandun pa ang first century Christians, nandun pa yung mga original apostles, nagkaroon na ng mga pagkakahati-hati ng ideya sa church. Yung mga Hudyo na naging Kristiyano, iginigiit nila na kailangan maging Hudyo ka at Kristiyano sabay. At kung hindi ka Hudyo, dahil kay Gentile, kailangan maging Hudyo ka muna para ka maging Kristiyano, dadaan ka muna sa pagkahudyo. Iginigiit nila na kahit hindi ka Hudyo, lahat ng tradisyon ng mga Hudyo, lahat ng mga kaugalian, may pinagbawal ni Moses, sundin mo, and then, tsaka ka magiging Christian. Noon pa man, noon pa man, itinuro nila yon Kaya si Paul ay nanggagalaiti sa pagtutuwid ng ganun mga kamalian. If they would have their way, they would impose many on Jesus' teachings and practices. Kaya si Paul, iginigiit niya, tulad sa Romans 6.14, you are not under the law, 
but under grace. Dahil dumating na si Jesus, maraming na iba. Kaya nga, New Testament, New Covenant, New Commandment, New Wine, New Wineskin, puro new. Kasi talagang binago niya para palayain ang tao sa sobrang mapagpahirap na law, na religious system nung kanyang panahon. Si Pablo, nung magturo siya ng kalayaan kay Kristo, kaligtasan mula sa kasalanan, hindi sa pagiging banal, kundi sa paninalig kay Jesus at pagtawag sa Kanya, ang kabanalan ni Jesus ay nalilipat sa iyo. Pagka ikaw ay naniwala kay Jesus at nagpasakop sa Kanya, ang kasalanan mo ay nabubura dahil binayaran niya ang kasalanan mo sa krus. At pagka ikaw ay naging isang mana ng palate ni Jesus, nagiging perfect ka, hindi dahil perfect ka talaga, kundi yung perfection niya ay nalilipat sa iyo through your faith. Itinuro niya ng buong linaw sa mga taga-Galatia. Pero pagtalikod niya, dahil nagpunta siya sa mga ibang churches, may mga kristyanong hudyo na nagpunta sa church niya at nang gulo doon, nagturo na no, mali si Paul, dapat maging hudyo rin kayo, dapat i-observe niyo lahat ng law para kayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya as kinulat ni Paul yung Galatians. At sabi sa Galatians 1, 6-9, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Sabi ni Paul, nagugulat ako, namamangha ako, nasa shock ako, na ang bilis-bilis nyo kong tinalikuran, pati ang mga itinuro ko sa inyo, at kayo'y lumilipat na naman sa ibang gospel na hindi naman talaga gospel. Ano ba kasi ang gospel? Gospel means good news. Ano yung good news? Makasalanan ka, pero si Jesus binayaran ng kasalanan mo, kaya bayad na. Good news. Wala kang pag-asa na makalaya sa kasalanan mo, pero dahil pinalaya ka na ni Jesus, inako niya yung parusa, malaya ka na. Good news. Ang dami mga laws, ang dami mga batas, hindi mo kayang sundin lahat, kaya lagi kang sinner, lagi kang guilty. Pero, pinalaya ka na ni Jesus sa mga yon, siya ang sumunod ng lahat ng yon para sa iyo, sa pagsunod niya, parang nasunod mo na lahat, kaya exempted ka na ngayon, yun ang good news. Pero oras na ibinalik mo yung mga tao sa mga law, sa mga bawal, lagi na naman silang guilty, lagi na naman silang kulang, bad news yun. Kaya sabi ni Paul, lumipag kayo sa ibang gospel, hindi naman gospel, hindi naman good news. Ganun, may nanggugulo sa inyo. Galatians 3, 10 to 13. Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. No one can please God by obeying the law. The scriptures also say, the people God accepts because of their faith will live. Sabi niya ko, igigiit nyo na naman yung mga law na yan na itinama na nga ni Jesus ang inyong pwesto eh para kayong nasa ilalim na naman ng sumpa. Kasi kung under the law kayo, under kayo ng sumpa dahil hindi nyo naman masusunod lahat yan. Ang laging ending failure kayo. Ang laging ending guilty kayo. So, bad news yun. You are under a curse. So, maraming ganong trouble. First century Christianity pa lang may nagigiit na Natakpan si Jesus ng Judaism uli. Burahin ang mga turo ni Jesus na malaya ka na sa law, malaya ka because of grace, ibalik ka sa pagkakatali mo sa law, magsikap ka na bumanal. Lagi may ganung issue. Acts 15, 1 to 10. Some people came from Judea and started teaching the Lord's followers that they could not be saved unless they were circumcised as Moses taught. So, heto na naman. May mga naging kristyano na hindi hudyo, therefore hindi circumcised. Nung naging kristyano sila, may nagpupunta sa kanila mga hudyong kristyano at sinasabi, Aba, kailangan magpa-circumcise kayo para kayo matanggap ng Diyos. Kung hindi kayo magiging circumcised, hindi pa rin kayo anak ng Diyos. So again, they were insisting their legalism that a tiny surgical procedure on a tiny area of foreskin can turn you into a child of God. And if you did not go through this procedure, no matter what spirituality you get into, you can never be a child of God. How absurd! And yet, they were teaching that. 
Verse 2, this caused trouble and Paul and Barnabas argued with them about this teaching. But some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the law of Moses. Here, there is Phariseeism imposed over Jesusness. Dumagdag pa yung mga bosses sa humihingi ng circumcision among the Christians because there were Pharisees who had become Christians. Pero yung pagka-Pharisee nila, daladala pa rin nila, hindi nila matanggap na biglang itatapon na nila yon kakalimutan nila lahat ng old system at tatanggapin nila ang bagong-bagong alok ng Diyos through Jesus, pagpapatawad na wala kang ginawa, naniwala ka kay Jesus, paglilinis na hindi ikaw ang naghugas sa iyong sarili ng sarili mong dugo, at kabanalan na hindi mo na-achieve kundi ibinigay sa iyo ng libre dahil nananalig ka kay Jesus, that your status is changed legally in the eyes of God because of your faith. Hindi nila yung matanggap. Kailangang isuplement pa nila ng mga gawa, ng mga achievement, ng mga pagsunod sa batas. Verse 9, verse 6. The apostles and church leaders met to discuss this problem about Gentiles. They had talked it over for a long time when Peter got up and said, Now, why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors. May kaliwanagan si Pedro at sinabi niya, Bakit niyo ginagalit ang Diyos? Nagpapataw kayo ng mga mabigat na pasanin, mga imposibleng requirements sa mga mana ng palataya, mga requirements, mga pasanin na tayo mang mga hudyo na hirapang dalhin, hindi natin na kaya tayo ang ating mga ninuno. Ngayon, pinalaya na tayo ni Jesus, itong mga bagong mana ng palataya, isasali nyo na naman sa napakahirap na religion na ito. Bakit nyo ginagalit ang Diyos? Sa lahat-lahat ng ito, mga kapatid, isa lang naman ang ating sinusuri. Maraming katuroan ang mga Hudyo, maraming katuroan ang mga alagad ni Jesus na hindi talaga papasa sa katuroan at pamantayan ni Jesus. Kaya hindi ko mo itinuro nila, hindi ko mo nakita mo yung verse, hindi mo na hindi ko mo naging kaugalian ng Judaism o ng ancient Christianity ay dapat mo na talagang lulunin ang buong buo ng hindi sinusuri. Lalo ko ang magiging bunga nito ay needless suffering, inconvenience, stress, and a lot of spiritual agony. Pinalaya tayo ni Jesus para lumuwag ang ating dibdib, para gumanda ang ating pakiramdam, sumarap ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kung ano man ang mga katuruan, mga verses, mga sinabi ni Ganito at ganon, nababaligtad sa pagpapalaya, pagmamahal, pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, dapat salain. Kasi sa Biblia man, marami silang isinisingit na hindi pinalusot ni Jesus. Ang daming ang Jesusness sa Christianity. Kaya nga dapat ibalik si Kristo sa Christianity kasi siya ang nawawala. Madalas ang naka-emphasize si Moses, si Paul, si Peter, si kung sino-sino pa, at hindi si Jesus. There's a lot of unjesusness, unkindness, cruelty, even within the church. Kaya sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Mahatma Gandhi says that. So, nyo wala akong problema kay Kristo. Gustong-gusto ko siya. Pero ayaw na ayaw ko sa mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano, ang layo-layo naman ng asal, ang layo-layo ng ugali kay Kristo. Kasi nga, itong mga Kristiyano ito, may pinagbabasihang verse, may pinagbabasihang teaching, may pinagbabasihang tradisyon na kay Jesus man ay hindi pinalusot. Kaya dapat ngayon tayo manuri, kaya kailangan natin ng Jesus Filter. Hindi ko mo may verse, ipapairal mo na yung pala, binaliwala na yon ng grace and love of God through Jesus. Hindi ko mo may ginawa si Pablo, si Pedro, si John, si James, igagawin mo na dahil sila man nun ay nirebuke ni Jesus. Pinipili. If the Jewish Christians and disciples could have their way, they would do and teach and promote many on Jesus' ways. That's why you need 
the Jesus filter. Kung may pinipiga kang kalamansi, sasalain mo para yung mga buto, huwag nang sumama doon sa Diyos. Ganon din ang gagawin mo sa lahat ng verses, lahat ng tradisyon, lahat ng katuroan. Sasalain mo sa Jesus filter. Yung hindi lulusot, huwag mo nang pagpakamatayang sundin at huwag ka nang pumatay ng iba para ipilit mo sa kanila dahil sinasala na nga ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagtanggap, ng pagbubuo ni Jesus. The Jesus filter is the truth and love of God revealed in through Jesus only. Kasi kung na-reveal na yun dati pa, ba't pa ipapadala si Jesus? Di sayang lang ang pagod niya. Taught and modeled by Jesus only. Because Jesus is the only true image of God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Ang buong buo na pagkatao, ugali, asal ng Diyos Ama, na gusto niyang ibahagi sa tao, sa pamamagitan ni Jesus niya ipinakita at sa pamamagitan ni Jesus niya itinuro. Kung gayon, ito ang pinakamataas, pinaka-authoritative, pinakadakilang katuroan ang mga katuroan ni Jesus. We should be masters of the Jesus teachings, not of the teachings of everyone else, especially if those teachings oppose the Jesus teaching. Of course, it could only be surmised that the earlier teachers did not correctly and fully and essentially teach the perfect and loving ways of God. Kasi kung itinuro na nila tamang-tama, kompletong-kompleto, buong-buo, hindi na sana kinailangan pang si Jesus ay isugo, ipadala, at mamatay pa nga para sa atin. Maraming kulang kaya sa dumating, maraming liko kaya sa dumating, maraming mali kaya sa dumating, at siya ang naging daan. Sa katunayan, sa Isaiah 10.1, anong sabi? You people are in for trouble. You have made cruel and unlaw, unfair laws. Yan ang sinasabi ng propeta sa kanyang henerasyon. Ang dami niyong inimbento mga laws na malupit. Woe to you! That is why Jesus was sent by the Father to correctly teach people His ways. To save people from legalistic religiosity and needless suffering. And to pay for man's sins and redeem them. Hebrews 1, 1 to 2. Long ago in many ways and at many times, God's prophets spoke His message to our ancestors. But now, at last, God sent His Son to bring His message to us. Niya, oo, oh, oh, may mga puta-putaki, kapra-kapraso, pasilip-silip na mga na kita tayong mensahe sa pamamagitan ng mga propeta. Noon yun, sabi niya ganoon. Pero sa wakas, salamat na lang. Ipinadala na ng Diyos ang kanyang anak para ang buong mensahe niya ay makita, madinig, malaman natin. This is why Jesus was sent by the Father to be the way to God. Siya ang daan. John 14.6 I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. So the Jesus filter screens out Old Testament law as way to salvation. It screens out cruel methods of religiosity. Mga unkind and unloving methods of religiosity. The Jesus filter is all important because the un-Jesus ways, even of the apostles and Paul, have to be filtered. The Jesus filter accepts everyone who has faith in Jesus. Ano nga ba talaga yung Jesus filter? The Jesus filter is the Jesus way of thinking. It is the Jesus method of dealing with people. And it is the Jesus style of ministry that must be taught and reintroduced to people. So pag may ideya, may doktrina, may katuruan, may policy, may command, bago i-apply, bago i-impose, 
bago igiit, tanungin muna, is it of Jesus? Kay Jesus ba yan? At kung Jesus yan, is it kind? Is it loving? Kasi kay Jesus, ang greatest command is love. So kung uunahin mo ang mga ibang commandments ni Moses, sa pag-a-apply mo, magiging unloving and cruel ka, dapat mangibabaw yung greatest command na sabi ni Jesus, love. Kaya itatanong mo, is it loving? Oo nga, sabi nga ng verse, batuhin ang babaeng ito dahil makasalanan siya. Pero is it loving na mambato ng kapwa? Kaya hindi ipinabato. Kaya mangingibabaw yung salaan ni Jesus. Nasala ni Jesus yung mga bato na patungo doon sa babae na gustong ipukol ng mga tao. E kung ang sinunod nila, law of Moses, patay na yung babaeng yun. Pero sinala ng pag-ibig ni Jesus, hindi ganyan ang pagtrato sa mga makasalanan. Kahit patayin mo yan, hindi mamamatay ang kasalanan, mabubuhay sa puso ng iba. Maraming itinuwid. Know Jesus and His teaching. Put Christ back to Christianity. John 1.14, sa ating panimula'y binasa natin, The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, not from anyone else. From Him, all, not konti, not a little, but all. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ganun kahalaga si Jesus. Kaya nga tayo, Kristiyano, ang dapat lang nating rabiyuhin, 100% Kristiyano ka dapat, hindi ang dami-daming ibang nakikihalo at nangingibabaw sa iyong utak. Identify. Filter out unkind and untruthful teachings about God, even in the Christian church. Maraming ganun. Identify and filter out un-Jesusness in religious teachings and practice. Ano ba yung un-Jesus teachings and practice? Yung contra Jesus? Teachings and practices that are discriminatory. Yung nagle-label sa mga tao, may puwera, may kasali. Those that are racist and ethnocentric. Nagtataas sa isang lahi, nagbababa sa ibang lahi. Those that are sexist. Yung namimili ng gender kung sino ang igagalang at hindi, sino ang mahalaga at hindi. Teachings that are oppressive. Yung ambigat sundi, nakakapagpadusa. Controlling. Yung wala ka ng sariling bait, wala ka ng sariling will, control na control ka, no? Exploitative, mapanggamit. At yung sinusunod mo, pero painful, stressful, hindi yan kay Jesus. At kung tayo aamin sa sarili, ang dami niya na nasa ugali ng Kristiyano, kaya nga ayaw ni Gandhi ng mga Kristiyano, pero gusto niya si Kristo. Kasi hindi ka mukha ng mga Kristiyano si Kristo. When you filter all of this through Jesus, then you will be free. And you can help set others free. Ano ba dapat ang bunga ng pag-aral ng Biblia, ng pagiging Kristiyano, ng pagsunod kay Jesus? Ang pananalig kay Jesus... Ang pagiging kristyano ay dapat sumala at magpalaya mula kina Moses at sa mga Pharisees. Nananalig ka kay Kristo, dapat salain mo sa katuroan ni Kristo, mga katuroan ni Moses, sa mga Pharisees, at kung ano-ano pa. Ang pagpananalig kay Jesus ay dapat magpabuti at magpabait ng pagkatao. Yan ang dapat na bunga. Sabi ni Jesus, and you will bear fruits. And the world will give glory to the Father because of your good fruits. Kaya ka nagiging spiritual, kaya ka nagiging kristyano para ka bumait, gumanda ang iyong pagkatao. Hindi para ka sumungit, maging mapanghusga, mapanlait, mapaghiwalay sa iba, at nagmamataas, baligtad. Ang pananalig kay Jesus ay dapat magbigay ng kapahingahan sa espiritu at emosyon hindi lalo at bagong mga kapaguran na naman. Napapahinga ka, nare-relax ka, kasi alam mong mahal ka ng Diyos, at kayo mga anak ng Diyos ay nagmamahalan, hindi kayo nag i sa isa't isa, nagmamanman, naghahanap ng baho para ma-i-chismis, ma-isumbong, ma-usig. Hindi nakakapahinga yun. Dapat nakapahinga. John 8.36 
if the sun gives you freedom, you are free. So huwag mag-degenerate, huwag mag-backslide into legalism, into Phariseeism. Be free from the unjesusness of the law, even of the apostles, and even of modern-day Christianity. Hindi mga poon na mga yan. Hindi sila mga Diyos na untouchable. Only Jesus is the true image of God. Huwag mangimi, huwag magkatubili na salain kay Jesus ang lahat ng katuroan ng sinuman. And be free to be kind and loving like Jesus. Then you will find rest for your souls. Use the Jesus filter. Suriin ang lahat sa pamamagitan ng puso ni Jesus. Ama namin, turuan mo kami na unawain ang mga bagay na ito. Maipamuhay namin yung makahesus na paraan ng pamumuhay. At ang pakikitungo namin sa aming sarili at aming kapwa, ibatay namin sa puso, pag-ibig, pagmamahal ni Jesus. Teach us, Lord, how to apply the Jesus filter in every aspect of our lives. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. Hanapan natin ang personal application. At lagi natin itatanong sa sarili kung meron tayong gustong paniwalaan, gustong sundin, o gustong ipairal. Is this of Jesus? Will this pass the Jesus filter? Lord, as your people keep silent for a while, finish this message please. Touch every heart. Give us personal applications. Be with the Lord in silent reflection.